my YouTube channel. This is me, Princess Peng. So, for today's vlog is mukbang. Nakikita nyo naman may pagkain tayo dito. So, ito yung kakainin natin for today. Ang ating sinigang na ano ba yung nakaka-miss ng Pinoy Foods na to? Siyempre, isa sa mga paborito natin to sa Pinoy Foods, diba? Siyempre, Andito yung rice. Ready na ako sa plate ko. So, try natin ubusin to kasi takam na takam na ako. So, lunch natin siya. Mm. So, yung ginamit ko dito is buto-buto. Nakikita nyo yan? Ayan, buto-buto. Grow it as sarap. Mmm, sarap, no? Isa ito sa paborito ko na na ulam. Kahit Araw-araw yun pa siguro magsinigang. Kahit anong klase yung sinigang yan. Mapahipon, mapa... Mapamiso, no? Gabi. Winner na winner sa akin yan. Mmm, sarap grabe. Tapos one hour ko siya niluto para malambot yung, yung karne. Mas masarap kasi pag malambot di ba yung karne hindi ka lumalaban dun sa ano sa karne. Eh pag hindi siya malambot, ang hirap niyang nguyain. Tapos parang hindi ka gaganahan kumain. Mm. So ito yung kahapon namin dinner. So may natira pa kasi marami yung naluto ko. So ang nilagay ko dito is bagyo beans pa ang tawag dito. Hindi siya sitaw kasi walang sitaw masyado dito ang nabibili. Tapos nilagyan ko siya ng radish. Yung radish pa nila dito, ganito ang itsura niya. Kulay pula siya. Siyempre, naluto na siya kaya nag-fade na yung color niya. Maliit lang siya na, na radish. Hmm. Tapos instead na kangkong, ang nilagay ko is spinach. Ayun. ba diba, Ang hirap kasi dito maghanap na original ingredients. Pero kalasa din naman yung spinach at saka yung kangkong. Nilagyan ko ng kamatis. Tapos yung binigay pa sa akin ng nanay at tatay ko nung tumalaw dito yung tatay ko. Meron pang natirang mga sinigang mix. Kaya yun sabi ko, yan tamang tam makakagawa tayo ng sinigang kasi Mahirap din maghanap ng pangpaasim kung walang sinigang mix, ba diba? Wala namang kasi sampalok dito na mabibila na yung maasim talaga. Kasi nabibili lang dito is matamis na siya, yung ripe na siya. So, ang sarap niya, guys. Grabe. Pag, na, pag nakakain ako ng Pilipino foods dito, Parang hindi ko maiwasan na mapaiyak. Alam mo yun, sobrang OA, di ba? Sobrang OA kasi nakakaiyak dahil parang sa sobrang tagal ko na kasi hindi nakaka-uwi sa Pilipinas. I think 11 years na ako na nakaka-uwi sa Pilipinas. Tagal. Tapos struggle talaga para makakain ng Filipino foods here. So, ilan lang yung mga Filipino foods na pwede mong maluto dito na talagang hindi naman masyadong mahirap na palat. At tulad ng adobo, ayan, madali lang naman ang adobo kasi soya sauce lang naman siya, di ba? Ngayon. Grabe yung mukbang ko ng daldal ko. Ayan, parang hindi naman kayo maboring manood dyan, guys, di ba? Okay, so nang pinapunod yun lang kung paano ko ngumuya at pinaiinggit ko kayo dyan. Ayan, kung nag-crave din kayo, guys, magluto din kayo nito. Mag-improvise na lang kayo kung mahirap dun sa lugar niya makahanap ng original ingredients like what I did. Kasi nakakamiss talaga yung pagkain natin sa Pilipinas. Sobra. Kahit sobrang tagal ko na dito, talagang hahanap-hanap mo pa rin yung pagkain natin sa Pilipinas. Hmm. Tapos na tayo? So I'm not sure if I'm gonna eat this all ah. <laughs> I will gonna try. Kasi gutom na gutom ako, baka kaya natin nakaubos. Lagi yung tubig sa akin, huli ko siya iniinom. Kasi pag ininom ko siya, in between, 
hindi ko na siya mauubos o hindi na ako makakain ng marami. Nagustuhan din to ni Sobe kahapon. Actually, second time niya na nakakain ito. Siyempre, ang anak ko, tinatrain ko yan. Kumain ng Filipino food. Para, pag uyo niya sa Pertunas, hindi siya mapili, di ba? Alam niya kung paano yung kainin, kung anong tawag doon. Kasi maganda rin naman na naituturo natin yung culture natin doon sa bata. Kasi nga, half Filipina, half Dutch siya, di ba? Salamat guys sa panonood ah. Alam ko walang kakwento ko na ito itong ko. <laughs> dahil sa wala na tayong magawa at wala na tayong i-vlog. Dahil lagi na lang tayo nasa bahay. Kinakamay ko na siya guys ah. May lagi naman tayo magkamay di ba mga Pilipino? Ilagyan ko lang siya ng isang mix para hindi naman sobrang acid. So yun yung mga experience ko dito. Siyempre magkaiba ng culture di ba? Matatawa ka minsan mahirap, struggle. Ako naman walang problema sa pagkain. Pero sila may problema sa pagkain natin. So, kailangan mong i-orient ano, kung ano yung ingredients doon, kung anong lasa niya. Mm -mm. Pero so far, tinatrain naman nila kahit one time. So, kung hindi nila magustuhan, hindi na nila i-request sa susunod yun. Pero okay lang, I'm so happy kasi they're trying, di ba? Kaysa naman hindi mo din try. So, nakikita nyo na kung gano'n ako kalakas kumain, guys. Diba? So, kahit leftover siya, ang sarap pa rin niya, guys. Lalong kumapit yung lasa ng mix dito sa sa karne. So, mula po ito natin siya maubos. Ito na yung last meat. So, guys, ano paborito nyo yung ano, variety ng ano, ng sinigang? Gusto nyo yung sinigang na hipon? Sinigang sa miso? Itong pork, buto-buto, or sinigang sa gabi. Ako kahit ano, basta sinigang yan, alam na alam ng nanay ka, Miss X Rio. Hello, mega 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 shoutout kay Miss X Rio. Yan, nanay ko po. So guys, sila may gusto nung, alam niyo yung white dito, yung malambot na buto. Gusto ko suko talaga yung kainin. Hmm, di ba? Kita. Hmm, sarap. Mabulit ang pabulit ako sa buto-buto. Mmm, yun yung tunog, di ba? Mmm, whoo! Ayan, kanina gutom na gutom na ako. Alam mo yung gutom mo na nanginginig ka pa? Kasi nalipasa ka ng gutom. Mmm, mm. ang sarap. Mmm! Hindi na natin ubusin yung kanin, no? Ako yung nabubusog na. Igupi na lang natin itong sabaw. At ang gulay, masustansya siyempre. Mmm! Sarap! Grabe no? Simot sarap. Mmm! No! Ubus na ang ating karne. So, uubusin na lang natin ito. Para nag-ASMR, no? Hindi <laughs> ba ganun? Pero hindi kami kasalita pag nag-ASMR. Laging gata. Guys, tignan nyo to. Hindi <laughs> ba ganun sa ASMR? Gusto ko rin gawin yun. Kaya lang, kailangan may gadget ka na ano, yung may mga microphone para mas 
mas pa-emphasize yung ano yung sound effects ng crunchy yung mga higop mo yung mga lunok mo no so yun yun talaga yung proper ASMR yung mga nakita niya mga professional na talaga sa YouTube no mm. yes tapos na tayo kumain so finally hindi lang natin na ubus yung rice kasi nga I'm so full na. So, thank you so much guys. Sana natakam din kayo sa aking mukbang for today. Ang aking paboritong sinigang na buto-buto ng baboy. So, if you want any kind of suggestion na imumukbang natin, why not? Sige, magmukbang pa tayo. Sige, gain pa more ng weight. <laughs> so, dahil nandito lang tayo sa bahay, ito lang naisipan ko na gawa ng content and I hope you like it naman. Thank you so much for watching guys. If you're new to my channel, don't forget to hit the subscribe button there. And if you want to be notified sa aking bagong upload na videos like mukbang or any kind of my content na may kita nyo sa aking channel, please hit the bell button naman right there. And I want to see you again next time, syempre of course. And ingat lagi kayo guys. Thank you so much sa mga supporters ko. God bless you everyone.